，艺术作品主观性很强，谁来评判好坏？是是是，我们在座的都是各自有自己的需求，是吧？谁做都不合适。但是我觉得呀、啊，这件事呢，嗯，我倒有一个提议，说吧。许曼的新片入围了这一届的戛纳电影节，而戛纳的红毯呢，向来是时尚界的顶级战场。而作为唯一一部国产片入围的女主角，许曼身上的珠宝宣传位必然会成为国内各家珠宝商争夺的热点。你说的这个曲曼就是咱们东辰的那个形象代言人是吧？没错，但是他跟我们的代言合约马上就要到期了。那、啊、我明白了。呃，你的意思就是说，谁的作品能够拿下曲曼新的代言，谁就是总监。张总好提议，那就这样决定吧，谁拿下曲曼，谁就当设计部总监。林总，你觉得呢？我同意。你让我跟他 PK， 你怎么这么幽默啊？我跟你讲，我来东城不是来受羞辱的。冷静。我很冷静。林毅，你到底什么意思？如果你能多拿出一些有说服力的作品来，让董事会看到你的实力，也不至于我老到董事会上去为你争取啊。不过现在，事情很简单，只要你拿下曲曼，总监的职务就是你的。好 ，perfect， 那就让那个小丫头看看什么叫做真正的国际水准。太好了。我今天找你来，不是代表我自己跟你聊天。我代表着谁，你心里应该很清楚。知道他是谁吗？当然。他的电影刚刚入围戛纳，马上就要去走红毯了。没错。就是那块被时尚界同仁们洒满鲜血的红毯，可是呢，他跟我们东城的合约马上就要到期了。为了拿下这场红毯秀，董事会开会决定由你和阿瑞娜打擂，谁拿下曲曼，谁就是设计部总监。怎么，没信心了？你刚刚毕业，名望确实远不及阿瑞娜，但是我了解曲曼这个人。他特立独行，只要剧本好、项目好，即便是初出茅庐的年轻导演，他都愿意接。同样的，只要你的设计好，能够打动他，相信你拿下曲曼这一单应该没有问题的。董事长可是给我下了死命令，要我无条件支持你的工作。嗯，我想问一下。董事长为什么这么支持我？这还不简单吗？他在你身上看到了钱，钱，我没错。你设计的灵犀套件得到了市场的认可，会为东神带来源源不断的利益，所以你现在浑身上下就是一棵摇钱树。怎么样，愿意接受挑战吗？我接受这次挑战，祝你好运。哎，老顾，林总，问你个问题啊，东辰的首席设计师和设计部总监，你会选哪一个？什么意思啊？阿瑞娜是国际知名设计师。在海外很有影响力，即便他不做设计，只要是人在东辰就足够。我希望你能明白我的意思。我不明白。人不是活在真空世界里的，有时候要想达到目的，需要无数次的妥协甚至倒退。徒有虚名毫无意义。林总，我想您根本就不了解我。我是怀揣着理想和信念来到东城的。我做设计的动力不是来源于任何事情或者任何人。如果丛总监在，那么没有任何人比他更能胜任设计部总监的职位。但是没有丛总监的设计部，我不认为有哪个人比我更能胜任。好。
记住你的信念和理想，到底能不能胜任，就看你的本事。谢谢你。新年回来啦！咋的了这是？我我们都知道，就虽然这是一场硬仗，但你要有信心，我们都支持你。加油！加油！加油！加油！你们怎么又都知道了？这外面的事儿我们不知道，忠臣的事儿那还不第一时间就知道了。季雅，我可是听好几个群里的人说，你现在可是要和阿瑞娜竞争设计部总监的职位了。对呀、啊，星言，有点信心。你看你一进公司就 PK 掉了白雅琪，这阿瑞娜不就是一国际珠宝设计师吗？你没问题的，我们都支持你，支持你，支持你。谢谢你们，我会加油的。散了散了，散了散了，回去了。走吧走吧走吧走吧，走吧走吧。陶勇，老地方见。你的阿拉丁神灯来了。如果一个人成为自己鄙视的样子，那那他就成熟了。鸡汤里都这么写的。林哲，哎呀，真的，我从来都没有想过我会变成现在这个样子。我为了当上一个总监，我就要披头散发的冲上去，跟人家撕的鲜血淋漓的。无论是之前和班雅琪的竞赛，还是现在和 Arena 的竞争，这都不是我的本意，但是我却没有退路，没有第二种选择。要是我不出战的话，我很可能就会直接被踢到待业行列。我真的是太幼稚了。我原本以为只要做好自己的设计，就可以解决很多问题。可是现在我才发现，没有哪个问题不是靠抗争来解决。所以，有句话叫“不忘初心”。你只要记得当时你为什么学设计，为什么来东城，就没错啊。给你，干嘛？还附赠鸡汤大全啊？这是曲曼的资料。马大姐把我拉进那几个群里，都在聊你跟 Arena 拼曲曼这单的事儿啊。我呢，就顺便潜入了他的几个粉丝群。结果发现他粉丝的质量还挺高，对自己偶像里里外外的事儿啊都门清。这里有他最近的行程、经纪公司详细的地址、他的个人喜好。还有他最近参加发布会，所佩戴的珠宝首饰照片，给你做个参考了。不要，啊。那我扔了啊。啊。谢谢。其实光说谢，给爷。乐一个呗。董事长，您找我。坐吧。孟总监把我的想法跟你说了吧？嗯
，谢谢董事长的信任，我一定会努力的。东城的设计部一直以来都是一盘散沙，即使是当年创始人唐婉容在的时候，也不是传说的那么神奇。你是东城设计部的一颗星星，我看准了你能够重振东城设计部。董事长过誉了。以我的能力还有资历，我还差得远呢。谦虚是美德，但是不要过分谦虚。人在职场行走，最重要的是把握机会。明白。啊，对了，我今天晚上跟曲曼经纪人吃饭，你跟我一起去吧。怎么了？对不起，董事长。为什么对不起？嗯，我我真的非常感谢您对我的信任，还有知遇之恩。但是这件事情，我希望我可以通过我自己的能力去争取，哪怕是输了，我也不会后悔。但是如果借用了您的影响力，即使赢了，我也是于心不安的。我果然没有看错你。您答应了。我没有理由反对。谢谢董事长。嗯，那没什么事儿的话，我就先去忙您好，您好，我找一下高远高先生，你有预约吗？呃，没有，啊，我是东城的设计师，我找高总来谈一些合作的事情。您是阿瑞娜小姐，啊，我叫顾心言，啊，那麻烦您稍等一下，哎，我和高总通报一声。高总，前台有一位顾心言小姐找您，没有预约，是东城的设计师。我在忙，让他去接待室等。好的，这样，您跟我去接待室，稍等一会儿。哎，好。请进。高总正在开会，你在这儿稍等一会儿。啊，好，谢谢你。您好，我是 r i n a 跟高总约过。哦，阿瑞娜小姐，您好，我跟高总通报一声。高总，阿瑞娜小姐到了。啊，快请她来我办公室。好，来，麻烦你跟我这边请。小姐到了，兴奋兴奋！哎，高总您好，哎，快请坐，谢谢。冒昧打扰，没有耽误您工作吧？大设计师驾到，蓬荜生辉，有工作也得往后推啊。您真是过奖了，我今天来是代表东城给您贺喜了。哦，贺喜之友。漫漫的电影可是今年唯一入围戛纳的国产电影啊，这还不值得恭喜吗？你有所不知啊，其实，漫漫对他的这次表演，并不是很满意，和那个导演在表演观念上有很多分歧，矛盾不小呢。那红毯总归还是要走的，对吧？不瞒你说，最近我的电话每天两个充电宝都不够，被打爆了。谁叫您家漫漫这么火呢？哈哈。咱们开门见山吧，东城是奔着漫漫红毯的珠宝赞助来的吧？高总爽快，还有，慢慢的续约。跟你交个底，这事儿啊，我说了不算。还有高总您决定不了的事儿啊。你可能不了解我们家漫漫的脾气，他的穿戴。甚至他要参与的项目
都必须要合他的心意。就因为这事儿，我们不知道吵了多少回，得罪了多少的赞助商，还有制片方。这点我自然知道，可是我更知道高总您的口才天下无双，要不然今天曲曼也不会是他这个地位。外面的事都好打理，遇到我们家这祖宗，我也没辙。高远，高总吧，顾行言，你们认识？嗯，这一位是东城的助理设计师，一天到晚只想着拿下曲曼的订单，好向上爬呢。高总，您自己小心哦。这一位的毅力可是真的 unbelievable。阿瑞呢？请。高总，不好意思，耽误您五分钟的时间，就五分钟，三分钟也行，三分钟。我很期待咱们的合作。如果能够合作。也是我们的荣幸。再见，再见，高总。哎，孟总监，我们好久不见。哟，看来你们今天是吹响了冲锋号，铁了心要拿下我们了。瞧你说的，你别忘了，我们可是友军啊。哎，心言，你怎么在这儿啊？孟总监，你怎么来了？我说高总。你就这样接待我们东城未来头牌设计师啊？这样真的好吗？阿瑞娜说，他是助理设计师。前阵子在香港拿了 H R N 优胜大奖的设计，就是他的。孟总监，未来的事情谁都说不准。我说高总，你不会就打算在这儿接待我吧？哦。我刚到了喝新茶，请孟总监品鉴。那一起吧，请。董事长为了顾心言，还真是不遗余力，连他心爱大将都端出来了。阿瑞娜，我奉劝你，最好还是把所有的精力都放在设计上。曲曼最讨厌的就是像你这种通过高远游说他的赞助商们，双双力气吧。你管好你自己就好。我提醒你，别狗咬吕洞宾。品茶。谢谢。嗯，这么好的茶也给我喝，暴殄天物了。你是贵客，当得起。哎，对了。高总，跟你隆重介绍一下，这位呢是顾心言，我们董事长重点扶持的设计师，也是东城的星星。冉冉升起的星星最得罪不起了。刚才有所怠慢，请见谅。啊，哪里哪里哪里，高总，我自己不请自来，我有考虑不周的地方。我猜，孟总监，也是为了戛纳的事而来吧？也是，也不是。哦，怎么讲？东城确实希望可以和曼曼合作，惊艳戛纳。但我今天来呢，是带了一个新项目。代言？电影。电影？贵公司可是珠宝公司啊！怎么，玩跨界啊？谁说珠宝公司不能投拍电影啊？国内国外各种知名时尚品牌投拍的传记片、时尚大片不在少数啊，比如像什么啊穿着什么的女王，法国某位香水创始人的传记片，不都是由一些外行发起的吗？<笑>他们无非啊，也就是追加一些广告费而已。那这是一个什么项目？详细说说。这还只是我们董事长的一个想法。我们呢也是站在曼曼的角度，替他的星途做了一个前瞻。我知道，你一直呢都想替曼曼开拓她的国际市场，那由东城来主投，把这个项目做起来
，在聘请一些国内外一线的团队，甚至是和好莱坞知名导演合作，也不是没有可能。你也知道，现今中国的影视行业，没有什么是不可能做到的。你说呢？也就是说，如果曼曼这次戛纳行，全套佩戴了东城的珠宝，你们就主投这个电影？不，确切的说。是佩戴他设计的珠宝。孟总监，啊，是董事长让你来的吗？你以为投拍电影这么大的事情，我随便拍拍脑门就敢自己承诺啊？我有一个想法。想请您转达给董事长。你说，我希望可以靠我自己的设计打动曲曼，而不是靠这种利益交换。心言，你别太天真了，好不好？先把你的大学生思维和你的设计师思维先丢在一边。你想想，明明靠交换可以取得双赢的事情，可你偏要拿一根木棍来撬动千斤顶，既费力又不讨好，何必呢？可是据我所知。曲曼很讨厌这种商业置换，所以董事长的想法很有可能会适得其反。你分析的倒还挺全面。行，我试试。谢谢孟总监。嗯、李卓然这回可是下了血本了。动用了自己能动用的最好的关系，一副不拿下曲曼誓不罢休的样子。但我倒觉得顾心言分析的不无道理。高远优说的越严重，对曲曼的心理反弹可能就会越大。而依靠自己的力量去争取，没准还能出奇制胜。嗯，有道理。哟，李卓然倒是经常夸我。但我在你这儿能够听到肯定，还真是稀奇、啊。你是不是应该好好谢谢我？哎，你喝酒了是吧？别开车了，我让沈博送你回去吧。干嘛呀？又下逐客令啊？我就不相信你不明白我的心思，小乔，你真的喝的不少，早点回去休息吧，啊。沈博，哎，你到我这儿来一下，帮我送个人。哎哎，曲曼，曲曲曼，你听我把话说完嘛。我跟你说啊，东辰以他们现在的实力，他们完全有能力招揽一支国内最好的团。甚至还有好莱坞的主创加盟，并且他们又不会插手具体的制作，所以整个项目还不是我们说了算吗？而我们得到这些条件只有一个，就是用那个女孩设计的珠宝。我们付出的这么少，却有如此丰厚的回报，你为什么就这么排斥呢？我是说不通啊！终于说实话了，东城给了你什么条件让你来游说我？游说？你别忘了，我是你经纪人啊。我们是一个利益共同体，你怎么搞得我跟外人一样啊？你终于说实话了，利益共同体对吧？哎，你别跟我咬这些字眼好不好？我明天上午还要去他们公司谈这件事。你给我出去！我拜你所赐，我明天四点就要出通告，我现在护肤还没做完呢。哎，我这不是为了给你增加曝光度。你给我出去！各位，昨天我已经跟曲曼的经纪人见面了，我们也聊得十分投机。曲曼将在五月中旬前往戛纳，开启她个人的戛纳红毯首秀。
。那他所有的饰品，包括戒指、手链、项链、耳环等等，都将由我来设计。到时候，我希望大家能够暂停手上的一些工作，先来协助我，因为这个对你们来说也算是一个非常难得的机会。真棒！真棒！来，不好意思啊，我有个问题。什么问题？您刚刚说的这些，是都确定了吗？合约签了吗？还是说，只是个愿景啊？这已经是十拿九稳的事情，不然我也不会拿出来跟大家分享。可是我听说董事长支持的是顾心言。中国的职场上面有一个非常不成文的规定，我非常厌恶，那就是靠关系吃饭。可是在我这里，在林总那里，绝对不会有这种事情发生。做设计靠的是实力，这样才对我们设计师算是公平的嘛。大家早上好。那么就请大家在体力跟心理上面先帮我调整一下。我期待跟大家合作愉快，希望我们能够共同创造出非常精彩的项目，让那一些没有实力、仅仅只会靠关系的人看看什么叫真正好的设计。好了，大家回到工作岗位上吧。一大早就在这儿拉帮结派、耀武扬威的。也不知道这些话说给谁听，星言，你有什么事就说话啊！我和小青都在呢。就是，如果这种就叫做国际知名设计师的话，那这也太不高级了吧？就是。嗯，敏康、小青，谢谢你们，但是我们不要管那么多，我们就只管弄好自己的设计就好了。嗯。星言，董事长找你。孟总监，你不说董事长找我吗？上车吧，他在高尔夫球场呢。漂亮。爹，你来试一下。董事长，不好意思，我不会打高尔夫。没事，我教你。万事都有第一次，去试试吧。来吧，去吧。来，看懂了。嗯嗯，来，来，放松，用腰发力啊。力量太大，方向不对。谢谢，我是想着说打得远一点才能离终点近一点。方向比力量更重要，方向不对，打得越远反而偏离终点越远。说的越快，你说对不对？你说的没错。打高尔夫的目的不是战胜对手，而是要战胜自己。不要被一时的困难给吓唬住了。其实做事的技巧再精湛，事情的成败，还是在于真正的了解自己。要看透人，发挥自己的长处，抓住对方的弱点。你了解曲曼的弱点吗？你应该用你的长处去抓住曲曼的弱点，这样你才有可能成功。不要盲目的去揣测他的喜好。<笑>林总，我又不是刚刚才进设计圈的新人，我合作过的明星比曲曼大牌的何止一个啊！他的审美跟喜好就由我自己断定，那你就放心吧。这个是我昨天赶出来的预算报表。打样需要多长时间？嗯、呃，两天就够了。好，后天我约上高远，你跟我一起去，带上你的样品。OK
。哎，小青。董事长，你接触过曲曼，你来分析一下，咱们这个个性十足的代言人。他十七岁出道，摸爬滚打了几年，还是不温不火，成名也是这几年的事情。不过他倒是一个很有想法的艺人，不是那种胸大无脑的。对于艺术呢，也是比较有情趣。除了喜欢唱歌、拍戏之外，还喜欢收藏油画，心气儿高得很。当然，这个成名之后，这种高傲就表现得更加明显了，也是更加的有主见，更加固执。有绯闻说曲曼跟高原有地下情，倒是有这么个说法。嗯。哎，天涯。你继续打球。那打高尔夫的要诀在于意志。你要调动你全身的肌肉，发力才能稳健。更关键的是，要找准用力的点，集中力量击打它。在曲曼这件事情上也是这样，所以你不要着急，我会全力帮助你。谢谢董事长。嗯，打吧。嗯。董事长。嗯。今天早上。尔瑞娜在设计部声称已经拿下了曲曼。曲张声势。尔瑞娜手中拥有着众多国际广告的资源。曲曼的经纪人正是看中了这一点，毕竟曲曼今后是要往国际发展的。我相信我们开出的筹码不输给林一，而且在设计上只会更胜一筹。好球！怎么剩这几个了？这个季度五分小钻用的比较少，所以存货只有这些。不对呀、啊，月初的时候林总批了小钻的采购了，怎么能剩这几个呀、啊？那我不清楚啊，我们库房没有收到货。不信你来查一下出入库记录吧。不是你这个是在故意刁难我们吧？你们设计部能不能别总这样？一没货就说我刁难你，我刁难你干嘛呀、啊？哎，行了行了。这情况呢，我和林总反馈了。栾总您呢？休假。林总，现在这个状况你必须要了解。如果因为这件事情影响了跟曲曼的签约，那可不是我的责任啊。陈博，哎，你到市场上去采购一些碎钻回来，我这就去办。动作要快，我急着用呢。查过了，这是您这月初批的小型钻的进货单，五分钻，共批了五十万。现在库房里还有多少颗？还有六颗。什么？怎么就剩六颗了？其他的呢？其他的我就不知道了。通知栾树峰，让他给我解释这件事。不是那个栾树峰，他请假了。怎么回事？他去医院了，他儿子得了胰腺癌。这是曲曼以往参加国内外各大电影节的一些红毯照，你看看，也许会对你有所帮助。谢谢。曲曼的品味很不错啊，她佩戴的珠宝首饰大多都是出自国际大师之手。项链的挂坠用的是蛋白石，蛋白石的寓意是见证着人生的幸福还有美满，也预示着浪漫邂逅和怦然心动。这个挂坠的造型好像在吐露着心底的愿望。这个系列有很多种款式，每一款选用的宝石也都是不一样的。会选用蛋白石的人呢，说明了这个人他是非常的多情，小鸟依人。同时也表示这个人内心很脆弱，缺乏安全感。厉害啊！这样的话，我们就可以投其所好了。嗯，谢谢孟总监，真的，这些资料对我来说非常非常的有帮助。好啦，别孟总监孟总监的叫了。
你可以叫我潇潇姐。奇怪啊，怎么了？你看这几张照片，这些照片是曲曼近期的照的吗？对啊，有什么问题吗？她的造型风格很多样化，好像是在尝试不同的路线啊。她要进军国际市场嘛，所以尝试一些不同的路线，应该没什么问题啊。嗯，潇潇姐，你这个挂饰很别致啊，你应该很爱那个送你这个项链的人吧？来，生日快乐！谢谢大叔。今天这个生日，是我过得最开心的一个生日。打开看看。还有礼物啊！豹子是自然界最优秀的捕手，不但捕猎一流，而且善于隐蔽自己。我希望你像豹子一样，能够进退自如，更好的为东辰做事。也是更好的为你工作，大叔，老家帮我带上吧。好这个挂饰虽然很小，但是它在你心里的分量应该很重。怎么，你现在是打算给我算命啊？<笑>我不会算命的，只是，豹子，他是捕猎高手，他代表了行动敏捷，又能明哲保身。我想这大概就是送你项链那个人对你的期望吧，而你深知他的期许，所以一直带在身上。因为一个女人很少会佩戴这样寓意的项链，除非，那个送你项链的人对你来说很重要。你真是厉害！谢谢潇潇姐，您的这些资料真的对我太有用了。那要是没什么事儿的话，我就先回去工作了。加油！你帮我看看这一箱，有点问题。林毅，我在你心里就真的只是帮你办事的豹子。你还没有放弃啊？还没开始作战，为什么要放弃啊？哎，有一句说法叫“不战而败”，你没听过吗？我可以带给曲曼的。除了设计和饰品能够让他在戛纳的红毯上面大放异彩之外，我还可以给他国际珠宝代言，让他在受到国际影人的关注之前就受到国际广告商的青睐。这一些，你能给他吗？的确不能。但是我能给他的，你也给不了。<笑>你还真是挺幼稚的，你干嘛非要用鸡蛋碰石头呢？碰得过石头的鸡蛋，才是好鸡蛋。请问一下，那个栾亮亮住在哪个病房？嗯，稍等，我帮你查一下。在特护三零二病房，这边走。好嘞，谢谢啊
发现的太晚了。